撤吧。那个鬼子图克托玛都能淹死咱们，还有坦克车呢，咱们顶不住啊！不行，我们的任务是坚守这里一天一夜，时间还不到，我们不能撤退。还剩多长时间呀、啊？还有两个小时，兄弟们，还有两个小时，咱们就能完成任务了。等任务成功了，高皮回去给兄弟们庆功。
佐田君よせよ俺も戦場で弟を送ったことある今気持ちはわかる彼の死に悲しいことを感じてはない役に誇りだ我が佐田家家大々は有名の侍戦場弟子我が佐田家家の最高の光栄ださらに我が家の大体の末路你带几个人进去，把里面搞乱点之前的东西都拿走，做成土匪来过的样子。非这事儿干嘛？死了一个鬼子的坐探，咱们就这么走了，老百姓肯定要遭殃。哎，这是邪了门了！这才几月天，啊？这天儿怎么这么冷呢、啊？要早知道当兵这么苦，我还真是不如不来呢。我还想我的遗传楼啊！哎，班长，听说你是大户人家，怎么也跑到这儿来跟我们一起凑热闹呀？要不是老子点儿背，得罪了八路，谁愿意跑到这儿，到这儿遭这份罪呀？哟，您还敢得罪八路啊？哎，您这胆子也太大了。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
，来啦！哟，今儿啥日子呀？来这么多老总太君的，查良民证吧。我这就给您拿去。<笑>赶快给太君倒水啊！没事儿，那什么，那你赶紧生火啊，啊，把这两只鸡啊，赶紧给我炖了，呃、啊，再烙两张饼。这太君呐，都饿了，快点。啊、哦，柱子，你把那个鸡宰了，我烙饼去啊。好嘞，啊，拿着。啊，去吧去吧。哎，老大公啊，啊，哎，老大公的熟食馆多过啊，西多卡。那个兄弟们，你们都替我照顾好太君啊！那好，太君，我进厨房，杀鸡，炖鸡，一会儿吃鸡啊！哎，太君，你小心好，兄弟们，给我照顾好。走呀，马德鲁斯，这班长，捡了漂亮女人就走不动。<笑>小嫂子，哟，老总，这鸡还没杀呢，你咋就进来了？嘴可真馋。我是馋，小嫂子，可我馋的不是鸡，不是鸡，你馋啥呢？是小嫂子你呀、啊哎！老总，老总，哟、哎，哪里亏的？太君，没事儿，没事儿，没事儿、哦。坐坐坐坐，你赶紧进去看看，一看你就没碰过女人。你别，老总，老总，你这样会出人命的。老总，老总，你先听我说，你等一下。什么事儿？你别急，我有话跟你说。你咋这么急呢？你快说，小嫂子。哎呀，你等一会儿，后面有个枪正顶着你呢。什么枪啊？我不是跟你说了吗？别乱动。
等会儿我完了弄死他。小叶，暴露爷爷，你饶了我吧。我说，听我说，我们想问你一点事儿。奶奶，奶奶，您问吧。但凡我知道，我肯定都告诉你。奶奶，嗯、奶奶，你们一共来了多少人？我带了一个班的兄弟，我们还有六个鬼子，全在院子里了。你们的任务是什么？在这附近的五个村子搜索。这里离最外围的包围圈有多远？不远了，只要再过十里地外的积水镇，就没有鬼子了。你说的是真的？真的，我说的都是真的，爷，真的爷。班长，你好了没啊？兄弟们都饿了，太君也都催了，太君都催了。不是，不赖呀、啊，你小子都当班长了。我,我也是身不由己呀、啊。怎么回答你的兄弟啊？这知道，你们都吹个球啊！啊，马上就完事儿了，你们给我等着吧！哎、啊、哎，好，好，好。爷，俺这空大鸟，哎哎，汤来喽！哎呦，哎，班长呢？是不是裤子落里面，忙着找裤子呢？喝汤啊！行啊，来。没跑，没跑！别动啊，给我老实点！小子腿脚还没快啊！走，爷，哎呀，爷，你小子是狗改不了吃屎啊！一不留神你就跑了。爷，我没想溜，我出去啊，给你们放风去了，我怕他们日本人过来。行啊。大点声，跟我说一个！我怕他们日本人过来。爷，爷，是不是我还得谢谢你啊？呃，爷，不要谢我爷。爷，我都照你说的做了。你要是不满意的话，再给兄弟画个道。我们可是同胞啊，中国人不能杀中国人的。爷，狗汉奸！哎，还跟他废什么话？一枪毙了得了。帮了他！爷，爷，爷，别杀我！对了，爷，爷，我这还有点东西，你看，这是我在西装捡的，肯定是你们拉的情报吧？嗯，我都没交给日本人，日本人都不知道。我看呀，毙了他算了。<笑>这小子还有点用，先留着。这样，这个呢？你回去啊，留着擦屁股啊！啊，想不想活命就看你的了。今天爷再给你画个道。好爷，你跟我说。啊，多走，票子给你了噻。小三，多走，快起来，快起，快起，多走。太君，太君，嘿嘿，太君，太君，你们昨天有没有看见十个皇军从这里经过？啊，见过，见过的，往南边去了。嗯、哎哎，宝来镇的方向。哎哎，宝来镇。哎，来来来，干活啊！倒点水，快点倒点水。哎，好嘞，哎，倒点水啊！来了，快进快进。太君，太君，来，这边坐啊，给皇军倒点水。先先讲啊，哎，这边也行，都能坐啊。看，您四处看看，哎，看看看看，嘿嘿，嗯，这里怎么会有血迹？啊，嘿嘿嘿，这是刚才杀了一只鸡，还没来得及吃呢。你你稍等一下啊，啊。太君，看看，您歇息一会儿，我给您炖去，香香的，香香的。
太君，太君。为什么换啊？毙了！爷爷饶了我吧。
。怎么回事？我撒尿碰见的。一共二十八个皇军，外加一个皇协军小队，四十来人。还有什么要说的吗？爷，真没了。我连家里几个子儿都告诉您了，我就是有几个胆子，我也不敢骗几位爷呀。罗副官，带下去，好好给我看着。哎哎哎，走。这可真是够险的呀！没想到，就在咱们身边，还有一群小鬼子呢。看来鬼子已经缩小包围圈了。不管他们想干啥，眼门前的事儿，咱先办了。你想干嘛？这还用问吗？评书里都说了。卧榻之侧，岂容他人酣睡？这鬼子和二狗子就在咱们眼皮子底下，难道装作看不见吗？是这样，高队长，战士们这几天一直在和鬼子打仗，武器弹药需要补充，这不正好给咱们送上门来了吗？后面还不知有多少硬仗要打。好，那我跟你们一起去。我这人手不够，你就抽十个身手不错的兄弟跟着我就行了。我就出九个。为啥呀？因为有一个臭娘们跟着你大清早的，研究啥呢？这是昨天啊，我从一个日军少尉的背包里面缴获的日军地图，不得不佩服啊，这鬼子地图做的就是精细啊，上面很多村庄都有标注，标注的详详细细的。你猜，我还发现了什么？发现什么了？这个，这不就是个破本子吗？你可不要小瞧这个本子啊，这个呀、啊，是那个少尉的行军日记。他居然在上面详细的记录了他们这次的行动计划。你可真行啊，连日本字你都认识。那当然了
，干锄奸这行的不懂日语怎么行？哎，那你快说说，他们的计划是啥呀？他们现在啊，是以宝来镇为中心，画出一个五十里的搜索范围半径，地毯式的搜索，然后呢，逐步缩小包围圈。而且从这边日记上显示，他们已经找到了之前你们的藏身地方。也就是规则已经到那儿了，那离着咱们也不远了呀。是，那就别耽误了，赶紧走吧。咱不能着急啊，我来给你讲一下咱们这次的行军计划。我已经仔细研究了一下这份地图，我在这张地图上发现了一个老驿道，是前清时候留下的，现在已经荒废了，几乎没有人再走了。在大沽河南，跟大沽河平行十里，那咱们沿着这条驿道走呢？翻过禅山，基本上就能跳出包围圈了。这个是最快也是最有效的一个办法。嗯，既然这条老驿道在地图上标着，这鬼子肯定有防备啊。嗯，你的意思是？你看啊，这沿路两边的字儿，是不是村民啊？对，写的都是村民。我看大都，这些村子里肯定埋伏着鬼子兵，就是防着咱走这条道。有道理，看来我想的不够周全，这个方子行不通。哎，那倒不必，这条道啊，是咱们跳出包围圈唯一的一条道。就算是鬼子张开大嘴，那我也得学学孙猴子，直接钻到他肚子里，嘿嘿，给他闹腾一番。到时候，咱就给他来一个浑水摸鱼。嘿嘿嘿嘿。毛利所代の連絡は絶つねえた。彼らは最高の我々と連絡したはいつか。以上。昨日の夕方。こっちです。距離で接戦すると彼らは伊藤峰の獲物にかもしれないぞ。すぐ捜査しろ。ぜひすべての検査所と警戒所、守らなければならんぞ。はい。前面五里外就是南桥村了，我们要想从老路走，必须从这儿经过。你说鬼子会不会在这儿堵咱们呢？我要是鬼子的指挥官，早知道你们从这儿过，肯定派人堵着呢。杆子，柱子，带上十几个战士，跟我去前面摸摸。是。我跟你一块儿去吧。不用了，万一这里发生什么情况，这儿你做主。好，大家原地休息。我不在的时候，一切行动，听从高队长的指挥。走，二连一排，跟我走。不觉得奇怪吗？咋奇怪了？咱这一路走过来，咋一点动静都没有呢？难道这村子里面连只狗都没有啊？对呀、啊，咋没听到狗叫呢？
然不出我们所料，村外的草地里至少埋伏了四十来个鬼子。看来佐助真一真是防着我们从这里走啊！鬼子很少在夜里埋伏警戒，看来是收到死命令了。小鬼子不会这么笨的，四十多个，里面的肯定更多。他们两班倒。你说的有道理，那咱们既然来了，就必须从这儿过。好在天黑，鬼子不擅长夜战。即便他们埋伏好了，同样，两眼一摸黑啊。可是咱们现在人和武器都不占优势，那就给他来个反客为主。别笑，别笑了。哎，哎，一会儿咱把石头扔出去，哎，只要鬼子露头，咱就开枪。听好了，哎，都记住了。哎，哎，你干啥呢？你干啥呀？你搬那么大个石头，你能扔出去吗？那坏小子，这有啥扔不出去的？我可是全支队铅球第一名。这么大块石头，肯定能砸死一个鬼子。你这么抠门的人，给你省颗子弹啊！<笑>准备好了，砸！<笑>李东风，你们先撤！哎，你们几个跟我来！你咋来了？你不是跟着马大炮出去了吗？一道那边的鬼子都已经让我们干掉了，咱们撤退吧！撤！小四，看看，なんであんなところにいてるんだよ。このミッションスーツでその名を十三兵を命令させろ。やざるは必要の警戒協力以外、残りの部隊は全部ユドフを探せ。嗨，大哥。
勲章中に伝え彼と彼の豚は出ていけんだよはいくそテンチョンジュテンチョンジュやお請你喝杯酒吧请你喝杯酒来滚蛋滚蛋你把佐竹太君的话放在脑后了你现在应该庆幸的是我不是他要不然的话两年前你就该死了要想活命派你的人出去去找于东风你这个败家的玩意儿你就知道撅个地跑那种墙那么好的东西你就不知道给我扛回来啊大爷营长咱这是在撤退呢这东西死沉死沉的你让我咋扛你把它拆了每个人拿几个零件不就扛回来了吗行了快别念叨了不就一杆重机枪吗你们是饱汉子不知饿汉子饥啊你们国军家大业大不稀罕这个东西我们不行啊进了这买卖比见亲爹还亲呢好了这么半天鬼子也没追上来要不咱找个地方歇歇找个隐秘的地方大家伙快点快快啊谢谢哎你看你吃点吧我不饿你吃吧不饿你也吃点啊你打昨儿一落黑就没吃过东西你再这样的话哪有力气给我们指挥啊哎对了下面咱们该怎么办呀我是这么想昨天晚上咱们这么一闹腾啊这鬼子肯定会派重病堵截咱们我们不能再继续走这条老驿道了离开驿道那咱们去哪儿啊我没说要离开呀我是说呀咱不能大摇大摆的走这条老驿道了哎呀你这个人就别老卖关子了你到底要怎么着啊今天要学习《水浒传》里的军师吴用给他来个水蛇阵你这人说话别拐弯行吗到底要怎么样啊有比吧这像一条蛇吗弯弯曲曲的哎呀你到底啥意思呀咱既没有离开这条老驿道又不偏离这条老驿道我估计啊佐助真一这小子肯定把沿路这几个村庄的鬼子大部分都调走了到时候咱们有机会袭扰这几个村子又能得到补充又能得到给养还能扰乱鬼子的视线咱就给他忽左忽右忽前忽后这佐助真一这个兔崽子始终不知道咱啥动向哎还有啊咱们呢还给他留下线索搞我晕他到时候咱们就可以趁乱钻他的空子你知道吧这就是水蛇阵啊你是想跟那个佐助真一过过招让他在真假虚实里完全没方向是啊咱每张纸条写的都不一样他要是相信他就走错路他要是不信呢嘿嘿连他自己去哪儿都不知道总之咱事事都牵着他的鼻子走嘿嘿嘿你盯着我干啥呢我这主意行不行啊哎不是不行啊不行那你说说你的意见我是佩服你啊没想到当年我手底下的一个逃兵
，现在竟然变成这么有勇有谋的一个指挥官！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动敌情不明，咱们就这么冲进去，太冒失了吧？咱们的目的不是打下镇子，只要这边咱们枪声一响，杨生的那帮鬼子，大部分肯定会撤回来。到时候高平和马大炮就有机会把老百姓带出来了。嗯，做出真一这小子，肯定不知道啥叫围魏救赵。这都多少时间了，怎么还一点动静都没有啊？耐心点儿，再等等。嗯。嗯。哎，怎么回事儿？装神弄鬼吓唬谁呢？有人。有个屁人，鬼都没有。八路军这会儿早跑远了，咱们在这儿只是个摆设，赶紧过来睡觉。小队的皇军，总主任，你在哪儿？变的通讯大车店里。那你呢？我带着柱子去找佐助真一。镇子上的鬼子没有咱们预料的多，这是看到佐助真一最好的机会。就算干不死他，也要吓他个半死，再把戏做真，让他把杨山的鬼子尽快调回来。快，走，快跟上。去集合队伍去！怎么了？于东风来了！啊！哎，快走快走！这边，走，快快，快点！
の襲撃らしいですまさかイードフォンこれやろうよく変えねえ今す感激よいヤンシャンボでそういうお願いだはい苏小军的人は使えねえユイドンフォンの人を喪失するなら容易ではない狙撃所と機関場を建物の高いところを占領しと命じるそして八郎軍を封鎖するのの対価は最も低いだはい罗副官，你带着几个人在这儿警戒，其他的兄弟跟我去救人。
我追，千万不要一兜风跑了。哎。整点子弹，回去营长又该骂我了。撤！出事了，多个蛋，这个手感。机枪没有，你小子腿快，待会儿进来点，一定要把他给我弄回来。咱不是来骚扰鬼子了吗？要机枪干啥呀？你懂个啥？咱营长那小心眼儿，你又不是不知道。上回那机枪我没给他弄回去，活活骂了我一天。这回要是知道机枪我不给他弄回去，还不知道怎么收拾我们。全靠你了。好嘞，知道了。同志们，待会儿咱们用手榴弹啊，来开以后我数三下，咱一起扔。もしもし。大東村高月君の報告。八六区やつらを怪我して現れるようです。無血くん。踊れ。ユートフォン。手袋こんなやる。弱めし。タイマーを張ってみるか。我の敵は臆病のではない。野球に俺にとっても興奮するの相手だ。走出去。余营长，哎呀，你这是要走啊？是啊，哎呀，也没有跟你说一声，你可千万别见怪啊！早才来了一天，我还组织乡亲们跟你们唠了煎饼呢。哼，那真是谢谢乡亲们了。我们部队临时有任务，不能不走啊。那行，我也不多问了。
，营长，兄弟们都准备好了，就等你出发了。好，准备出发。是，你等一下，我给你拿煎饼去。哎，齐班长，你听我说，乡亲们也不富裕，这些煎饼就留给乡亲们吃吧。我们走了。等一下，这是我们的心意啊！等一下啊，一定拿着。我们走了，一定拿着。是，快。军兄弟，没事吧？没事没事，谢谢你们啊！哎，你们是哪个部分的？请报啥名？我们总得知道救命恩人是谁吧？虽然咱们萍水相逢，但见了不能不管吧？谢不谢的不重要，我看你们手里都有家伙，接下来就看你们自己的造化吧。我们走，跟着走。
鬼子太狡猾了！闪开！鬼子现在占有有利地形，堵住了我们的出口。现在要想出去，他们是有一个法子了。你是说？司令，山东纵队司令部急电，赶快把老马他们叫起来，我们连夜开会。是。那帮人准备怎么办？我也没想好。不过这帮人真不含糊啊，抱着一捆手榴弹，愣杀出了一条血路来，肯定不是什么凡人。我觉得，咱们还是各走各的好。我觉得昨天晚上的鬼子不是冲着我们来的，不是冲着我们，那冲着谁呀、啊？他们。被子弹蹭破了一点皮，啊，没事。来，动动手指。好。哎，哎，既然那伙人是八路，那咱们要不要跟他们说一下？不行。离开的时候，上面明确命令我们要高度保密。哦。先放下，兄弟啊，这刚打完鬼子就要过河拆桥啊！我听说你们八路都是好汉，怎么盯上我这批货了？想改行当土匪？哼，我对你们这批货一点兴趣都没有，我就是想知道你们到底是干啥的。这还用问吗？跑商的，跑商的，个个身上都带着枪跟手榴弹吗？看你们射击那姿势，当过兵吧？所以就没必要跟我们在这儿说那些没必要的废话了。就是瞒不过八路军呐、啊。我们是跑商的，不过犯的不是一般的祸，是烟土。现在世道不太平，山中土匪又多，不带上枪防身，真不行。我手下这些兄弟啊，以前是在韩福渠手下当兵，他跑了，那不愿意跟他跑的，总得找个营生，混口饭吃，是不是？那，你看，兄弟啊，这鬼子兴师动众的，就是为了追你们这帮贩烟土的，鬼子啥时候也干起缉私的活了？哎，这鬼子追的不是你们八路吗？可我们有什么关系啊？啊！哎哎，你在干什么？谁敢动？别动！你给我再说一遍
，对着我昨天晚上死去的战士们再说一遍，你，想放下，放下。那我问你，日本人嘴里喊的商队，指的是谁？这个你别问我，你想知道问鬼子去。我不管你们是干啥的，我现在不想见到你们，带你的队伍，马上给我滚！我们走。哎，等等，兄弟，我有个不情之请，世道不太平，鬼子、伪军还有土匪。遇上谁都够呛，我昨天也折了好几个兄弟，你知道的。我想，请你和兄弟们护送我们到东营。你们放心啊，绝对不会让大家白忙活，到了一定重谢。我知道你恨我，但没必要跟钱过不去吧？啊？你搞错了吧？我们是八路军，不是镖师。啊，干啥？你对他们的身份不好奇吗？我现在对陌生人只怀有戒备心。队长，我们要去龙口，现在已经越来越远了。我们已经跳出了包围圈，而且一路上已经帮了他们不少忙了。别忘了，我们还有任务。这你不用提醒我，我没忘。我知道你们的规矩，也不想问你们具体什么任务。天下没有不散的酒席，只是这一别，不知道猴年马月才能见着面。如果能活到抗战胜利啊！我想我们总有机会见到他。哎呀，高平，这趟我们欠你们的太多了，我与东风都记在心里。将来吧，将来有机会，我一定加倍还你。这话我可记住了。将来有一天我高平吃不上饭，我可找你来讨债啊。嘿嘿，那我就等着。时候不早了，我们也该上路了。小王，枪。这把狙击枪。是我上武汉军校的时候教官送我的。前两年打仗的时候镜子坏了，我没地方修，不过它仍然是一把很好的狙击步枪。现在送给你了。送给我，谢谢。希望你没忘记前两天你跟我说的话。说啥话了？有机会一定组建一支神枪手小分队。嘿，忘不了，我一定会组建一支。神枪手小分队，高平啊，你看我这儿除了枪、子弹，也没啥好东西送给你。不用不用，你的心意啊，我领了。放心吧，等以后有机会，我我加倍还给你。为了你这句话，我们一定会再见的，后会有期。兄弟们，走。